हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर अनदर लेक्चर इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग मेथड्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एयर माइक्रोबायोलॉजी व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी व्हाट इज एयर माइक्रोबायोलॉजी the forms of discharge that is how or in which forms microorganisms are suspended in the air that we have discussed that is droplets droplet nuclei and infectious dust then in uh, the basic concepts we have discussed about the fumes smokes and mist in the second video lecture we have shown about the air flora the types of air flora normal flora and transient flora now in this video lecture we are going to discuss about the air sampling methods or methods of air sampling okay so we will understand first what is air sampling if we will simply define air sampling it is termed as capturing or measuring okay capturing and measuring the contaminant or microorganism present in the air is known as air sampling theek hai kya hai air sampling hame capture karna hai aur measure karna hai count karna hai microorganism suspended in the air usse hum bolenge air sampling sampling karni hai air ki hame sampling karni hai okay so that is all about air sampling now microorganisms in the air cause various types of problems okay means like contamination in food industry milk processing plants industrial processes etc etc okay so therefore measurement of this organism in air at such places is very important just to prevent the contamination okay so there are several methods which have been developed for the microbiological examination of air or for the sampling of air okay ek simple method kya hai the simple method is just prepare the nutrient plates okay nutrient agar plates and expose that plates in the air for certain period of time okay after exposure you have to uh, you have to keep that plate at the incubator okay aap incubator mein wo plate rakh denge at uh, 37 degree celsius for 24 hours and after incubation you will see the colony growing on that na plates okay aur aap wo count kar sakte hai wo colony count kar sakte ho aur you can determine the number of ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एटमोस्फियरिक एयर लेकिन ये हमें फाइनाइट काउंट नहीं देता है ओके वी वी कांट गेट दी फाइनाइट काउंट हमें एक रफ आइडिया मिल जाती है कि इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं ओके इस मेथड से हमें रफ आइडिया मिलती है लेकिन अभी बहुत से एडवांस टेक्निक्स डेवलप हुए हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वी कैन से फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर सो दैट एडवांस टेक्निक इट इंक्लूड्स इम्पैक्शन ऑन सॉलिड और सॉलिड इम्पैक्शन लिक्विड इम्पीजमेंट और इम्पीजमेंट इन लिक्विड सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन ओके ये एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर अब देखिए टाइप्स ऑफ एयर सैम्पलर्स दिखाए गए हैं अभी एयर सैम्पलिंग मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन द Uh, or you have to measure the contaminants present in the atmospheric air okay to usse hum define karte hain air sampling air sampling karne ke liye different air samplers use kiye jate hain that is device which is used for the air sampling to device kaun se hai a diagram mein dikhaya gaya hai impactor sampler B diagram है glass impinger sampler की and C diagram is of sieve impactor sampler okay sieve impactor sampler is sieve in the sense एक ये filtrate की तरह होता है okay उसमें pores होते हैं so that is the sieve impactor sampler और ये है different methods of air sampling तो अब तक हमने definition देखी है 
ठीक है इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं एयर सैम्पलिंग के लिए वो देखा है और मेथड्स जस्ट वी हैव जस्ट सॉन दी मेथड्स नाउ दिस मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ओके तो पहली मेथड है इम्पैक्शन ऑन सॉलिड्स लेट्स सी अबाउट दी इम्पैक्शन ऑन सॉलिड्स अब ये थियोरिटिकल पार्ट है अब हम इसे डायग्राम से समझेंगे एक्चुअली क्या है इम्पैक्शन ऑन सॉलिड्स एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूं इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सेटल होते हैं ऑन टू दी न्यूट्रिएंट प्लेट ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेटल होते हैं ऑन टू दी न्यूट्रिएंट प्लेट बट विद द हेल्प ऑफ सैम्पलर डिवाइस ठीक है सो विल कम टू दी डायग्राम जो डिवाइस यूज किया जाता है वो है सिव डिवाइस ओके तो इसके दो टाइप्स है सिंगल स्ट्रेज एंड मल्टी स्ट्रेज सो हम डायग्राम की तरफ ही देखते हैं पहला है फर्स्ट टाइप इज सिंगल स्टेज डिवाइस नाउ सिंगल स्टेज डिवाइस द डिजाइन इज वेरी सिंपल और मैकेनिकली भी ये बहुत ही सिंपल है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ द मेटल बॉक्स विद अ मेटल कवर जो आप ब्लैक कलर के साइड एज देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट इट इज अ मेटल बॉक्स ओके मेटल बॉक्स है और उसके अंदर जो मेटल बॉक्स है इट इज इट इज कवर्ड विद द मेटल और उसके अंदर है पेट्री प्लेट ओके द कवर एज अ नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड स्मॉल होल्स अंडर दिस अ पेट्री प्लेट कंटेनिंग एन ए और अगर मीडियम कैन बी केप्ड अ मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर इज ड्रॉन थ्रू दिस होल्स द पार्टिकल्स कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अलाउड टू सेटल ऑन टू दिस अगर प्लेट then plates are incubated for specific time at specific temperature the microbial colonies on agar surface are then counted ek bar fir se ise samajh lete hain dekhiye jo black color mein jo black color ki border dikhai hai that border is nothing but it is the metal box okay wo metal box cover kiya gaya hai by the perforated metal plate perforated metal plate means the metal plate which contain the holes or which contain the ports okay small ports are there theek hai to wo metal box dhaka gaya hai metal plate se us box ke andar hai petri plate containing agar medium okay agar medium it will provide the nutrient for the growth of microorganism okay ab perforated jo plate hai wo परफोरेटेड क्यों है पोर्स क्यों है जस्ट टू अलाउ द इनटेक ऑफ एयर ठीक है टू अलाउ द इनटेक ऑफ एयर अब क्या होगा प्रोसेस कैसी होगी एयर अंदर आएगी थ्रू दैट परफोरेटेड प्लेट ओके एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है दैट एयर और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर विल सेटल ऑन टू दैट एन ए प्लेट और विल सेटल ऑन टू दैट न्यूट्रिय प्लेट ओके okay, फिर वो प्लेट वहां से आफ्टर सेटलमेंट ये टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए एक्सपोज किया जाता है ठीक है सो आफ्टर सर्टन टाइम दिस प्लेट इज देन अलाउड फॉर द इंक्यूबेशन और आफ्टर इंक्यूबेशन नंबर ऑफ कॉलोनी काउंट किया जाता है और एयर आउटफ्लो दिखाया गया है आफ्टर मतलब एयर बाहर भी रिलीज होगी थ्रू दैट आउटफ्लो ओके सो दिस इज द सिंगल स्ट्रेच सिप डिवाइस मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही परफोरेटेड प्लेट है और एक एन प्लेट रखी गई है और एयर का इंटेक अलाउड किया गया है ठीक है सो दिस इज द सिंगल स्ट्रेच डिवाइस सेकेंड इज योर मल्टी स्ट्रेच डिवाइस अब मल्टी स्ट्रेच डिवाइस में क्या होता है मल्टी मीन्स इट इज मैनी और यहाँ पर जो सैम्पलर uh, यूज किया गया है उसे कहते हैं एंडरसन्स एयर सैम्पलर ओके ये जो डिवाइस दिखाया गया है इट इज द एंडरसन्स एयर सैम्पलर नाउ दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड प्लेट्स विथ प्रोग्रेसिवली स्मॉल होल्स एट ईच स्टेज ओके एट ईच स्टेज क्या है परफोरेटेड प्लेट्स से नाउ इट अलाउज द पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दी साइज बेस्ट नोन मल्टी स्टेज सैम्पलर इज एंडरसन एयर सैम्पलर इन दिस एयर इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ सिक्स सर्क्यूलर प्लेट्स ईच परफोरेटेड विथ फोर हंड्रेड होल्स द प्लेट्स इन द सीरीज हैव प्रोग्रेसिवली स्मॉल होल्स 
देयर फोर द लार्जेस्ट पार्टिकल्स बींग डिपोजिटेड इन द फर्स्ट वेल द स्मॉलेस्ट इन द लास्ट पेट्री प्लेट फाइबल पार्टिकल्स कैन बी कलेक्टेड ऑन अ वराइटी ऑफ अगार मीडिया इनक्यूबेटेड फॉर काउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑल द पार्टिकल्स कलेक्टेड आर साइज एरोडाइनमिकली एंड कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन लंग डिपोजिशन इसे और ध्यान से समझते हैं देखिए डिवाइस दिखाया गया है दैट डिवाइस इज टर्म डाइज एंडरसन एयर सैम्पलर अब यहाँ पर क्या है सिक्स वी कैन से सिक्स डेस्क बने बन चुके हैं ठीक है क्या है यहाँ पर सिक्स डेस्क है सिक्स डेस्क अब साइज कैसी है अब वो जो सैम्पलर है सैम्पलर इट कंसिस्ट ऑफ दी परफोरेटेड मेटल प्लेट्स जैसे आपने सिंगल स्टेज में देखा कि एक ही परफोरेटेड प्लेट थी यहाँ पर सिक्स परफोरेटेड प्लेट है और वो सिक्स परफोरेटेड प्लेट इनकी पोर्ट साइज ये डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है हर परफोरेटेड प्लेट की साइज ये अलग अलग है जो पहली परफोरेटेड प्लेट है इट कंसिस्ट ऑफ दी वी कैन से लार्जेस्ट पोर्ट साइज और जो एकदम लास्ट में है इट इज दी लोएस्ट साइज ओके यहाँ पर सेंटेंस भी दिया गया है लार्जेस्ट पार्टिकल बींग डिपोजिटेड फर्स्ट वेल द स्मॉलेस्ट एट दी लास्ट ओके सो जो पोर्ट साइज है मेटल प्लेट कंटेनिंग द स्मॉल पोर साइज ये डाउन साइड है ओके okay? और जो लार्जेस्ट साइज ऑफ द पोर है इट इज सिचुएटेड एट दी अप ओके तो हर प्लेट के नीचे पेट्री प्लेट रखा गया है हर परफोरेटेड मेटल प्लेट के नीचे पेट्री प्लेट है कंटेनिंग द मीडियम एयर अलाउड किए गई है फ्रॉम दी अप साइड यू कैन सी एयर इज अलाउड टू एंटर अभी एयर ये अलाउड की जाएगी और ये सिक्स परफोरेटेड प्लेट से पास होगी जो लार्ज साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो पहली प्लेट में सेटल होंगे जो मीडियम साइज के हैं या फिर जो उससे छोटे वो सेकेंड प्लेट में जो उससे भी छोटे वो थर्ड प्लेट में ओके और जो सबसे फाइन है सबसे छोटे वो लास्ट पेट्री प्लेट पे सेटल होंगे ओके तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सेटल डिपेंडिंग ऑन टू दैट पेट्री प्लेट ओके एंड डाउन साइड एयर आउट दिखाया गया है अगेन दिस प्लेट्स आर अलाउड टू इंक्यूबेट वंस ऑर्गेनिजम्स आर बीन सेटल्ड ये प्लेट्स अलाउ किए जाते हैं फॉर द इंक्यूबेशन एंड आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलोनी काउंट किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह है आपका एंडरसन एयर सैम्पलर विच अलाउज द सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ठीक है सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हम इसे डिस्टिंग कर सकते हैं अगर इसके एडवांटेज देखे जाए तो एडवांटेज है वॉल्यूम ऑफ एयर टू बी एनालाइज कैन बी मेजर ओके कितने अमाउंट में एयर अंदर जा रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज एक फाइनाइट एयर इनलेट होता है सेकेंड इज एयर इज ड्रॉन विथ हाई स्पीड ओके सो देयर फॉर पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज दैट माइड बी एस्केप कैन ऑल्सो भी सेटल ऑन दी आगार प्लेट मतलब हर साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल हो सकते हैं ओके एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफिशियंट मेथड एंड कॉलोनी कैन बी काउंटेड ओके कॉलोनी काउंट करने के लिए ईजी हो जाता है सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सेफ मेथड और दिस टू मेथड सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्ट्रेच डिवाइस दैट इज एंडरसन एयर सैम्पलर तो आज हमने फर्स्ट मेथड स्टडी किए दैट इज इम्पैक्शन ऑन सॉलिड उसमें हमने दो मेथड स्टडी किए हैं सिंगल स्ट्रेच डिवाइस एंड मल्टी स्ट्रेच डिवाइस सिंगल स्ट्रेच में जस्ट वन पेट्री प्लेट रखी जाती है एयर अलाउड किया जाता है ओके देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सेटल ऑन टू दैट एन ए प्लेट्स एंड द प्लेट इज अलाउड फॉर द इंक्यूबेशन एंड इन मल्टी स्टेज देर आर सिक्स पेट्री प्लेट्स एंड सिक्स परफोरेटेड मेटल प्लेट विद डिफरेंट साइज लार्जर पार्टिकल विल सेटल फर्स्ट और ऑन टू द फर्स्ट आगार प्लेट एंड ऑन टू द लास्ट आगार प्लेट स्मॉल साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सेटल बिकॉज दैट मेटल परफोरेटेड प्लेट इट कंसिस्ट ऑफ द फाइन पोर्ट्स ओके so that is all about today lecture and in next lecture we will discuss our next method thank you